ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரிபிள் கே சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஸ்வீட் கேரட் ஹல்வா கேரட் அல்வா பண்ணுறதுக்கு துருவுன கேரட் ஒரு கப் ஒரு கப் சக்கரை முந்திரி பருப்பு நெய் ஏலக்காய் ஒரு கப் பால் நான் வந்து இன்றைக்கி முந்நூறு கிராம் கேரட் எடுத்திருக்கேன் முந்நூறு கிராம் கேரட்டுக்கு ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சுட்டேன் கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போது கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி பருப்பை இதில் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா டோஸ் பண்ணிக்கலாம் முந்திரி பருப்பு நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் எல்லா முந்திரி பருப்பையும் எடுத்தாச்சு இப்போ துரி வச்சிருக்க கேரட்டை இந்த நெய்யோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கேரட்டை நெய்யோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ இந்த கேரட்டு நல்லா வதங்கட்டும் பால் அதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் கேரட் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி இதை கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சிடலாம் மிக்சர் நல்லா ஆறணோனே நம்ம மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சிடலாம் மிக்சி ஜார்ல எடுத்து வச்சிருக்க ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கேரட் மிக்சர் ஆறிடுச்சு இதையும் மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை அரைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சுட்டேன் கடாய் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க சக்கரையை அதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் தண்ணிலாம் சேர்க்க வேணாம் சக்கரை தானாகவே உருவும் கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு சக்கரை கரைஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் எந்த ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சாலும் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் கலந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் சால்ட் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டு கேஸ் மிக்சரை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் மிக்சர் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருக்கோம் இந்த அல்வா நல்லா கெட்டியார வரைக்கும் கைவிடாம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சுகர் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கணும் கை விடாமல் நல்லா கிளறிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிளறணும் ஆனால் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில்
கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இன்னும் நல்லா கெட்டியார வரைக்கும் கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அல்வா நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க முந்திரி பருப்பை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நல்லா சுருள வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் டேஸ்டியான கேரட் அல்வா ரெடி